சிஃப்சியோட அழைப்பை ஏற்று இங்கு வந்திருக்கின்ற ஊடகவியலாளர்கள் பத்திரிகையாளர் அனைவருக்கும் பெப்சியின் சார்பில் எங்களுடைய மாலை வணக்கம் தெரிவித்தது இப்போ முதல்ல இந்த நிகழ்ச்சிக்கு முதல் தொடக்கமாக இயக்குனர் மணிரத்னம் ஜெயேந்திரர் இவருடைய உதவியில் பூமிகா அறக்கட்டளை மூலம் பெப்சியை சேர்ந்த இருபத்தி நான்கு சங்கங்களைச் சேர்ந்த ஒரு ஒரு சங்கங்களைச் சேர்ந்த வா உறுப்பினரோட வாரிசை தேர்ந்தெடுத்து ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் கல்வி உதவித்தொகை வழங்கி வருகிறார்கள் வருட வருடம் இது இரண்டாவது வருடம் இரண்டாவது வருடத்தில் இப்போது உங்கள் முன்னால் அந்த க நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்த உதவியை வழங்குகின்ற ஜ பூமிக்கு அறக்கட்டளைக்கும் இதை இதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற இயக்குனர் பன்னிரத்தன் அவர்களுக்கும் திரு ஜெயேந்திர அவர்களுக்கும் பிப்டின் சார்பில் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்போது சில விஷயங்களை வந்து தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் இதை ஒழுங்குபடுத்துறதுக்காக சில விஷயங்களை எங்களோட கூட்டு பேசினாங்க அவங்களுடைய பொதுக்குழுவில் சில விஷயங்களை கொண்டு வந்தாங்க தமிழ் திரைப்படத்துறை சீரான வளர்ச்சியோடவும் ஒரு ஒழுக்கத்தோடவும் விதிமுறைகளோடு நடைபெற வேண்டும் இப்போ வந்து அதனுடைய பட்ஜெட்டு ஷூட்டிங் எல்லாமே அதிகமாகிடுச்சு அப்போ அதில் கொஞ்சம் இண்டஸ்ட்ரியல் ஒழுக்கத்தை கொண்டு வந்தால் நல்லா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால சில விதிமுறைகளை கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த விதிமுறைகளை நாங்கள் அவங்களோட கலந்து பேசி மற்ற அமைப்புகளோட கலந்து பேசி எங்கள் ச சப்சிக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா சங்கத்தோடு கலந்து பேசி சில விஷயங்களை நாங்கள் முடிவு பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து தீர்மானமாக அவங்களுக்கு படிக்கிறோம் அது அதற்கான ப பத்திரிகை சந்திப்பு தான் இது அனைவருக்கும் நன்றி தமிழ் திரைப்படத்துறையின் வளர்ச்சிக்காகவும் நலனுக்காகவும் சீரமைப்பிற்காகவும் தென்னிந்திய திரைப்பட தொழிலாளர்கள் சம்மேளனம் தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்துடனும் அனைத்து மற்ற திரைப்பட அமைப்புகளுடன் கலந்து விவாதித்த பின் கீழ்கண்ட விதிகளை பின்பற்றுவது என ஃபெப்சி முடிவு செய்துள்ளது தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கமும் தென்னிந்திய திரைப்பட தொழிலாளர்கள் சம்மேளனமும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மார்ச் மாதத்தில் கையெழுத்திட்ட ஒப்பந்தத்தை முழுமையாக முறையாக இரு தரப்பினரும் பின்பற்ற வேண்டும் புதிய திரைப்படங்களை தொடங்குவதற்கு முன்னால் திரைப்படத்தின் கதை பட்ஜெட் ஃபுல் ஷெட்யூல் போன்ற அனைத்து முடிவு செய்யப்பட்டு அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் நடிகர் நடிகர் என அனைவருடனும் ஒப்பந்தம் பெற்ற பின்னரே முறைப்படி படப்பிடிப்பு தொடங்க வேண்டும் இந்த பணிகள் அனைத்தும் சரியாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதா என தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் ஆய்வு செய்து பரிந்துரை கடிதம் வழங்கிய பின்னரே புதிய திரைப்படங்களுக்கு தென்னிந்திய திரைப்பட தொழிலாளர்கள் சம்மேளனம் தொழில் ஒத்துழைப்பு வழங்கும் அனைத்து திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கங்களையும் அமைப்புகளையும் ஒன்றிணைக்கிற பணியினை தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் மேற்கொள்ள வேண்டும் தமிழ் திரைப்பட துறையின் நலனுக்காக கீழ்கண்ட விதிகளை விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்று அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஒன்று தயாரிப்பாளருக்கானது சரியாக திட்டமிட்டு எத்தனை நாட்களில் எவ்வளவு பட்ஜெட்டில் திரைப்படத்தை தயாரிக்க உள்ளார் என்பதை இயக்குனர் தயாரிப்பு நிர்வாகி மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட தொழில்நுட்ப கலைஞருடன் கலந்து பேசி விவாதித்து முடிவு செய்த பின்னரே படப்பிடிப்பை தொடங்க வேண்டும் ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய விதிப்படி தினசரி ஊதியம் பெறுகின்ற தொழிலாளர்களுக்கு அன்றன்றே ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டும் ஒப்பந்த தொழிலாளர்களுக்கு ஒப்பந்தம் கையா கையெழுத்தான பிறகே பணியினை தொடங்க வேண்டும் தமிழ் திரைப்படங்களில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள கலைஞர்களை தொழிலாளர்களை தொழில்நுட்ப கலைஞர்களை தயாரிப்பாளர்கள் பயன்படுத்த வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம் தமிழ் திரைப்படங்களின் படப்பிடிப்பை தமிழ்நாட்டிலேயே நடத்துமாறும் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அவசியம் ஏற்பட்டால் ஒழிய வெளி மாநிலங்களில் வெளிநாடுகளில் படப்பிடிப்பு நடத்துவதை தவிர்க்குமாறு அன்றுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கான விதிகள் முன்னாடி தயாரிப்பாளர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் இப்போ தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கான விதிகளை நாங்கள் வந்து எங்கள் கட்சியில் இருக்கிற அந்தந்த சங்கங்களுக்கு இதை அமைச்சிருக்கோம் இயக்குனர் இயக்குனருக்கான விதிகள் இயக்குனர் அவரே எழுத்தாளராக இருந்தால் கதை உரிமையில் பிரச்சனை ஏற்பட்டால் இயக்குனரே பொறுப்பேற்க வேண்டும் அந்த பிரச்சனை தயாரிப்பாளரையோ திரைப்படத்தையோ பாதிக்கக்கூடாது தயாரிப்பாளர் மற்றும் ஒளிப்பதிவாளர் கலை இயக்குனர்கள் தயாரிப்பு நிர்வாகிகள் என சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்களும் விவாதித்து எத்தனை நாட்களில் படப்பிடிப்பு எவ்வளவு பட்ஜெட்டில் ப படப்பிடிப்பு என்பதை முதலில் இயக்குனர் முடிவு செய்ய வேண்டும் சரியான பட்ஜெட் மற்றும் ஷெடியூல் போட்டு நிறைவு செய்த பின்னரே இயக்குனர் படப்பிடிப்பை தொடங்க வேண்டும் இயக்குனர் வேறு ஒருவரின் கதையை படமாக்குவதாக இருந்தால் அவருக்கு உரிய சம்பளத்தையும் உரிமையையும் டைட்டில் மூலம் முதலில் தயாரிப்பாளருடன் ஒப்பந்தம் மூலம் உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் 
இந்த பிரிவில் கதையில் பிரச்சனை ஏற்பட்டால் கதையாசிரியரே அப்பிரச்சனைக்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும் இயக்குனர் தான் குறிப்பிட்ட படப்பிடிப்பு நாட்கள் மற்றும் பட்ஜெட்டுக்குள் படத்தை முடிச்சிட பொறுப்பேற்க வேண்டும் நடிகர் நடிகர்கள் அல்லது தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் அல்லது வேறு ஏதேனும் பிரச்சனைகள் மூலம் காலதாமதமோ அதிக பட்ஜெட்டோ ஏற்படுவதாக இருந்தால் கடிதம் மூலம் தயாரிப்பாளருக்கு தகவலை அனுப்ப வேண்டும் அதன் நகலை இயக்குனர் சங்கத்துக்கு அன்றே அனுப்பிட வேண்டும் அதுபோல வந்து ஒளிப்பதிவாளர்களுக்கான ஒரு விதி இதுபோன்று ஒளிப்பதிவாளர்கள் இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் நடன இயக்குனர் மற்றும் ஸ்டன் மாஸ்டர் ஆகியோருடன் கலந்து பேசி படத்திற்கான மொத்த எக்யூப்மெண்ட் லிஸ்ட் கொடுக்க வேண்டும் தாங்கள் எழுதி கொடுத்த அவுட்டோர் யூனிட் பட்ஜெட்டுக்குள் படத்தினை முடித்திடல் வேண்டும் வேறு ஏதேனும் காரணங்களால் ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சாதனங்கள் தவிர அதிகமான சாதனங்கள் தேவைப்பட்டால் தயாரிப்பாளரின் ஒப்புதல் பெற்ற பின்னரே தேவைப்படும் சாதனங்களை எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எடுக்க வேண்டும் அந்த ஒப்புதலின் பிரதியை ஒளிப்பதிவாளர் சங்கத்திற்கு அன்றைய தினத்தன்று ஒளிப்பதிவாளர் அனுப்பி வைத்திருக்க வேண்டும் கேமராவுடன் வரும் ஃபஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் தான் ஃபோக்கஸ் புல்லர் தனியாக ஃபோக்கஸ் புல்லர் என்று யாரையும் அவர்கள் சொந்த செலவில் கூட வைக்கக்கூடாது கேமரா உரிமையாளர்கள் நன்கு ஃபோக்கஸ் அனுபவம் உள்ளவர்களையே ஃபஸ்ட் கேமரா அசிஸ்டண்ட்டாக அனுப்ப வேண்டும் இரண்டு மூன்று முறை அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் வருகிறது என்று ஃபுட்டேஜ் ப்ரூஃபுடன் ஒளிப்பதிவாளர் புகார் செய்தால் அந்த கேமரா அசிஸ்டண்ட் சஸ்பெண்ட் செய்யப்படுவார் சீக்க அவரை மறுபடியும் டெஸ்ட் செய்து ஓகே என சான்றிதழ் வழங்கினால் மட்டுமே மீண்டும் பணியாற்ற அனுமதிக்கப்படுவார் அதுபோன்றே யூனிட் இன்சார்ஜ் என வரும் உறுப்பினரே காஃபர் ஆவார் தனியாக காஃபர் என்று யாரையும் பணியில் அமர்த்தக்கூடாது இது வந்து கேமராமேன்களான விதிகள் அதுபோல கலை இயக்குநர்கள் படப்பிடிப்பிற்கு தேவையான செட் செட் பொருட்கள் மற்றும் அனைத்து பொருட்கள் விவரங்களை பட்ஜெட்டுடன் முதல் நாள் படப்பிடிப்பு தொடங்குவதற்கு முன்னரே தகுந்த கால அவகாசத்துடன் அளித்து ஒப்புதல் பெற்ற பின்னரே பணிகளை துவக்க வேண்டும் அந்த பட்ஜெட் மீறி அதிகமான செலவு ஏற்படும் நிலை ஏற்பட்டால் தயாரிப்பாளரின் எழுத்து மூலம் ஒப்புதல் பெற்று செயல்படுதல் வேண்டும் ஒப்புதல் பெற்ற தயாரிப்பாளரின் ஒப்புதல் பிரதியை கலை இயக்குனர் சங்கத்திற்கு அன்றைய தேதியை கலை இயக்குனர் அனுப்புதல் வேண்டும் அதுபோல் வந்து ஸ்டண்ட் அண்ட் டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் இயக்குனருடன் விவாதித்து எந்த மாதிரியான காட்சி அமைப்பு எந்த மாதிரியான லொக்கேஷன் எத்தனை ஸ்டண்ட் கலைஞர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் ஸ்பெஷல் ஸ்கண்ட் ஸ்டண்ட் கலைஞர்கள் தேவைப்படுகிறார்களா வேறு ஏதேனும் ஸ்பெஷல் போர்ஷன் தேவைப்படுகிறதா என்ற விவரங்களை சண்டை காட்சியை ஆரம்பிப்பதற்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னதாகவே தயாரிப்பு நிர்வாகிகளுடன் எழுத்து மூலம் சன் டைரக்டர்ஸ் கொடுத்துட வேண்டும் அது போலவே டான்ஸ் மாஸ்டர் இயக்குனர் ஒளிப்பதிவாளர் மற்றும் கலை இயக்குனருடன் கலந்து பேசி லொக்கேஷன் லைட்ஸ் காஸ்டியூம் நம்பர் ஆஃப் டான்சர்ஸ் என அனைத்தையும் முடிவு செய்து எழுத்து மூலம் தயாரிப்பு நிர்வாகம் தர வேண்டும் மேலும் ஸ்டன் மாஸ்டர் அண்ட் மற்றும் டான்ஸ் மாஸ்டர் படப்பிடிப்பிற்கு இரண்டு மூன்று நாட்கள் முன்னதாகவே செட் அவர்கள் கேட்ட மாதிரி இருக்கிறதா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் சன் மாஸ்டர் மற்றும் டான்ஸ் மாஸ்டர் சரியான ரிகர்சல் மூலம் திட்டமிட்ட நாட்களுக்குள் டான்ஸ் மற்றும் சண்டை காட்சிகளை முடித்து கொடுத்துட வேண்டும் அதுபோல மேனேஜர்ஸ்க்கான விதிகள் இது மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து பணிகளையும் விவரங்களையும் இயக்குனர்கள் ஒளிப்பதிவாளர்கள் கலை இயக்குனர்கள் என சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுடன் கலந்து பேசி ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் தயாரிப்பாளரிடம் குறிப்பிட்ட பட்ஜெட் குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள் படத்தை முடிப்பது தயாரிப்பு நிர்வாகிகள் முதல் கடமையாகும் தயாரிப்பு நிர்வாகிகள் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் கையெழுத்திடப்பட்ட ஒப்பந்தத்துக்கு குறிப்பிட்ட தொகையை மிகாமலும் குறையாமலும் பெற்று தந்துவிட வேண்டும் அவங்க நாங்கள் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் என்ன அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த சம்பளத்தை குறைக்கவும் கூடாது கூட்டவும் கூடாது இதுதான் மேனேஜரோட முதல் வேலையாக நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் ஒரு பைசா குறைச்சி வாங்கி கொடுக்காதீங்க ஒரு பைசா அதிகமும் வாங்கி கொடுக்காதீங்க மேலும் அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்களின் ஒப்பந்தத்தையும் பெற்று தந்துவிட வேண்டும் இயலாத நிலை ஏற்பட்டால் சம்மேளனத்துக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் ஏதாவது தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் மூலம் அல்லது மற்றவர்கள் மூலம் இடையூறு ஏற்பட்டு குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள்ளோ குறிப்பிட்ட பட்ஜெட்டுக்குள்ளோ முடிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டால் அதற்கான விளக்கத்தை தயாரிப்பு நிர்வாகிகள் அவ்வப்போதே தயாரிப்பு நிர்வாகிகள் சங்கத்திற்கும் சம்மேளனத்துக்கும் எழுத்து மூக்கும் தெரிவிக்க வேண்டும் இயக்குனர் ஒளிப்பதிவாளர் சன் மாஸ்டர் மற்றும் டான்ஸ் மாஸ்டர் ஆகிய உறுப்பினர்கள் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு மேல் சம்பளமின்றி வேலை செய்ய சம்மேளனத்தால் ஒதுக்கி தரப்பட்டுள்ள கிரேஸ் டைம் என்ற சலுகையை தேவைப்படும் போது மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் தினந்தோறும் கிரேஸ் டைம் பயன்படுத்தி தவிர்க்க வேண்டும் மேற்கு மேற்குறிப்பிட்டுள்ள உறுப்பினர்கள் கால் ஷீட் டைம் முழுவதையும் பயன்படுத்தாமல் ஒரு மணி நேரம் இரண்டு மணி நேரம் என்று பகுதி நேரம் மட்டும் வேலை செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும் இதுபோன்று ஒரு மணி நேரம் இரண்டு மணி நேரம் வேலை செய்யும்
படப்பிடிப்புகளில் விபத்துகள் நேரிடுவதை தடுக்கவும் உறுப்பினர்களில் படப்பிடிப்பில் பணிபுரியும் போது பாதுகாப்பு குறைகளால் உயிருக்கு உயிரிழக்கின்ற அபாயத்தினை தவிர்க்கவும் அவுட்டோர் யூனிட் உரிமையாளர்கள் மற்றும் படப்பிடிப்பு அரங்க உரிமையாளர்கள் உறுப்பினருக்கு தகுந்த பாதுகா பாதுகாப்பு வசதிகளை செய்து தருமாறு அன்றோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் பாது பாதுகாப்பு வசதிகள் செய்து தந்தால் மட்டுமே படப்பிடிப்பில் கலந்து கொள்வோம் என பல முறை வேண்டுகோளாகவும் அறிவுறுத்தலாகவும் தொடர்ந்து வற்புறுத்தி வருகிறோம் ஆயினும் சில அவுட்டோர் யூனிட் உரிமையாளர்களும் சில படப்பிடிப்பு அரங்க உரிமையாளர்களும் இன்னும் பாதுகாப்பு வசதிகளை முழுமையாக செய்து தராமல் அலட்சியமாக இருந்து வருகிறார்கள் எங்கள் உறுப்பினர்களின் உயிரிழப்புகளை தவிர்க்கவும் அவர்களுக்கான விபத்துகளை தவிர்க்கவும் வருகின்ற ஆகஸ்ட் பதினைந்து முதல் பாதுகாப்பு வசதிகள் இல்லாமல் இருக்கின்ற இடங்களில் சம்மேளன தொழிலாளர்கள் ஃபிஃப்டி தொழிலாளர்கள் பணிபுரிய மாட்டார்கள் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் படப்பிடிப்பிற்கு தொழில்நுட்ப நில தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் நடிகை நடிகர்கள் தொழிலாளர்கள் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு முன்னர் வந்து விடுதல் வேண்டும் காலதாமதமாக வருகின்ற உறுப்பினர்கள் மீது ஒருங்கிணைந்த அனைத்து தயாரிப்பாளர் சங்கங்கள் நடிகர் சங்கம் மற்றும் தென்னிந்திய திரைப்பட தொழிலாளர் சம்மேளனம் இணைந்த ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு நடவடிக்கை எடுக்கும் தமிழ் திரைப்படத்துறையின் நலனுக்காக மேற்கொள்ள மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள இந்த முடிவுகளை தமிழ் திரைப்படத்துறையின் தயாரிப்பாளர்கள் நடிகை நடிகர் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் என அனைத்து பிரிவினரும் பின்பற்றி நடந்திட வேண்டுமாய் அன்புடன் கேட்கும் இதுதான் எங்களோட வேண்டுகோள் மற்றும் விதி தயாரிப்பாளருக்கு எங்களுடைய வேண்டுகோள் மற்றும் எங்கள் சங்கங்களில் இணைக்கப்பட்டுள்ள சங்கங்கள் உள்ள உறுப்பினர்களுக்கு விதிகளாகும் மொத்தமாக இதனோட க சாராம்சம் என்னென்னா படம் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன பட்ஜெட்டில் ஆரம்பிக்கிறாங்க எத்தனை நாளுக்குள்ளே ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இல்லாமல் ஏதோ ஒரு துறையமான இதில் ஆரம்பிச்சுட்டு படம் முடியும் போது எல்லாருக்கும் சிரமமாக இருக்குது குறிப்பிட்ட தொழிலாளர்களுக்கோ இல்லை தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கோ டெக்னீஷியன்ஸுக்கோ ஆர்டிஸ்ட்டுக்கோ படம் கொடு பணம் கொடுக்க முடியாத இல்லை ஓவர் பட்ஜெட்டு பல்வேறு விதமான சிரமங்கள் இருக்கின்றது இது இதுக்கு தயாரிப்பாளருக்கும் பொறுப்பு இருக்குது இயக்குனருக்கும் பொறு பொறுப்பு இருக்குது ஒளிப்பதிவாக எல்லா டெக்னீஷியனும் இதில் பொறுப்பு இருக்குது அதனால் அந்த பொறுப்பை உணர்ந்து முதல்ல படம் ஆரம்பிக்கும் போதே நாங்கள் எவ்வளோ பட்ஜெட்டில் படம் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் எவ்வளோ ஒன்றாலும் பண்ணுங்கள் ஒரு கோடியில் பண்ணுங்கள் நூறு கோடியில் பண்ணுங்கள் ஐநூறு கோடியில் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து எந்த விதமான ரசாயனும் கிடையாது ஆனால் படப்பிடிப்பு தொடங்குவதற்கு முன்னால் இந்த படம் எத்தனை கோடிக்குள்ள இல்லை எத்தனை ரூபாய்க்குள்ள இந்த படத்தை நாங்கள் முடிக்க போகிறோம் என்பதை இயக்குநருக்கும் தயாரிப்பாளருக்கும் சரியாக தெரியும் அதை திட்டமிட்டால் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வராது அப்படிங்கிறதால தயாரிப்பாளர் சங்கத்துடன் உட்கார்ந்து பேசி என்னென்னலாம் பண்ணால் சரியாக இருக்கும் அப்போது இயக்குனர் அவர் எவ்வளோ பட்ஜெட்டில் அந்த படத்தை வந்து சொல்கிறாரோ அந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே படத்தை தான் முடிக்கணும் எவ்வளோ நாளில் ஷூட்டிங் முடிக்கிறார் சொல்கிறாரோ அது முடிக்கணும் அதுக்குண்டான எல்லா வசதிகளும் அவருக்கு செய்து தருவாங்க அவர் தயாரிப்பாளர் அதுபோல் இப்போ கேமராமேன்ஸும் முன்னாடி வந்து ஆயிரங்கள் இருந்தது அப்புறம் லட்சங்கள் இருந்தது இப்போ கோடிகளை தாண்டி பல கோடிகள் வந்து அவுட்டோர் ரெண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸோட ரெண்டல் வரும்போது பெரிய கஷ்டமாக இருக்குது அப்போது கேமராமேன் வந்து எங்களுக்கு இவ்வளோ லைட்ஸ் வேணும் இந்த கேமரா வேணும் இது மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வேணுங்கிறது முதல்லே சொல்லி அதை தயாரிப்பாளர் சொல்லிட்டா அவங்க மென்டலாக ரெடியாக இல்லை எங்களுக்கு இவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறது அவங்க ரெடியாக இல்லை அப்போ ஒளிப்பதிவாளரோட கடமை அதோடு முடிஞ்சிச்சு ஆனால் இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா இங்கே தென்னிந்தியாவில் வந்து வழக்கமாக வந்து ஒரு டெக்னீஷியன் வந்து கேமரா அசிஸ்டன்ட் தான் ஃபஸ்ட் ஃபோக்கஸ் பொருள் இருந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இதெல்லாம் இப்போ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸ் அதனால் இல்லை வழக்கமாக வந்து ஃபஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் கேமரா பண்ணுவாங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் மும்பை மாதிரி வந்து வெளி மாநிலங்களில் சென்று வரக்க ஒளிப்பதிவாளர்கள் வந்து அங்கே வந்து ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் திரையரங்கில் அந்த திரை படங்களை ரிலீஸ் பண்ணுற பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் அவங்க ஒர்க் பண்ணும்போது அங்கே சகல விதமான வசதிகள் இருக்குது அவங்கள வந் அந்த சிஸ்டத்தை இங்கே கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே வந்து அவங்களோட சம்பளம் வந்து மூணாயிரம் ரூபானா அங்கே வந்து அவங்களுக்கு பதினையாயிரத்துலேருந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் இருக்குது அந்த சிஸ்டத்தை மாற்றும்போது அது எல்லாருக்கும் அது வந்து பெரிய படம் சின்ன படம்னு அந்த நோய் மாதிரி வந்துடுறதால இங்கே இருக்கிற சிஸ்டம் என்னவோ அதை ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறது அவங்களுக்கு வைக்கிற வேண்டுகோள் என்னென்னா இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் அஸ்டண்ட் தான் கேமராவை வந்து ஃபோக்கஸ் அவங்க பண்ணணும் முன்னாடி இருந்து அது வரைக்கும் தான் அவங்களோட ரூல் அதை அவங்க வந்து அவங்கள வச்சுக்கிட்டு பண்ணணும் ஒருவேளை வந்து அவுட்டோர் நிட் ஓனர்ஸ் வந்து நல்ல ஃபோக்கஸ் அஸ்டண்ட் தரல எங்களால் வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் வருது ஷூட்டிங் டேட் வேஸ்ட் ஆகுது டைம் வேஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து அது போல் வர கேமரா அஸ்டண்ட்ஸ் மேலே சம்மேளனம் வந்து டைரெக்டாக ஆக்ஷன்
அவர் நடக்கும்போது அவங்க யாருக்கும் தெரியுது இல்லை முடியும் போது தான் தெரியுது முடியும் போது வருத்தப்பட்டு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை ஆரம்பிக்கும் போதே தெரிஞ்சிட்டால் ப்ரொடியூசருக்கும் நல்லது டெக்னீஷியனுக்கு நல்லது அதனால் வந்து ஆர் டைரக்டர் கூட ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான செட்டு வேணும் என்ன மாதிரியான செட் மெட்டீரியல்ஸ் வேணும் என்ன மாதிரியான ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேணும் இதெல்லாம் படம் ஆரம்பிக்கும் போது உட்காந்து பேசி ஃபைனல் பண்ணி நீங்கள் வந்து ப்ரொடியூசருக்கு அந்த லிஸ்ட்டை கொடுத்துருங்க அவங்க வந்து அதுக்குண்டான எது ஓகே பண்ணுறாங்களோ அவங்க ஓகே பண்ணுறது நீங்கள் ஒர்க்கு போங்க அது போல் வந்து நம்ம மேனேஜர் சொல்லு மேனேஜர் வந்து டைரக்டருக்கு அப்புறம் இந்த படத்தை வந்து அந்த குறிப்பிட்ட பட்ஜெட்டுக்குள்ளே முடிக்கிறதுல மேனேஜரோட பணி மிக தலையாய பணி அதனால் மேனேஜர்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் சார் தயவுசெய்து இதெல்லாம் வந்து லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த லிஸ்ட்டை வாங்கிங்க ஷெட் ஷெடியூல் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஷெடியூலை வாங்கிங்க இதில் இருக்கிற லிஸ்ட் படி ஆர்டிஸ்ட் டேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா டேட் இல்லாமலே சும்மா நீங்கள் ஷூட்டிங் மெட்டீரியல் போட்டிங்களா இதை எல்லாம் செக் பண்ணி ஷூட்டிங் போங்க ஷூட்டிங் போன பிறகு எங்கள் அவர் டேட் இல்லை இவர் டேட் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான பிரச்சனைகளை வந்து நீங்கள் பண்ணி வந்து டைரக்டருக்கு அந்த பிரச்சனை வர மாதிரி பார்த்துக்காதீங்க அதையெல்லாம் அவங்களுக்கு பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட ரெண்டு வேலை அவங்களோட மெயின் வேலை என்னென்னா இது தயாரிப்பாளருக்காக செய்ய வேண்டிய வேலை இன்னொன்று மெம்பருக்கு அவங்க செய்ய வேண்டிய வேலை தயாரிப்பாளர் சங்கத்தோடு நாங்கள் வந்து அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கோம் இன்னாருக்கு என்னென்ன சம்பளம் கொடுக்கணும் அந்த சம்பளத்தை நீங்கள் ஒரு ரூபா அதிகமாக கொடுக்க வேண்டாம் ஒரு ரூபா குறைவாக கொடுக்க வேண்டாம் என்ன சம்பளம் பேசியிருக்கோமோ அதை வாங்கி கொடுத்துருங்க அது போல் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாேருக்கும் நீங்கள் அக்ரிமெண்ட்டை வாங்கி கொடுத்துருங்க உங்களால் வாங்கி கொடுக்க முடியும்னா சொல்லுங்கள் நாங்கள் வாங்கிக்கிறோம் அது போல் இப்போ டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸு டே சன் மாஸ்டர் கூட வந்து பட்ஜெட்டு டிசைட் பண்ணுறதுல ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறாங்க இப்போ வந்து ஏறக்குறைய பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் டான்ஸ் வச்சு பட சாங் எடுத்துருக்காங்க ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஃபைட்டர்ஸ் வச்சு பைட் எடுத்துருக்காங்க இது போல் வந்து வரும்போது அந்த பட்ஜெட்டை டிசைட் பண்ணுறதுல டான்ஸ் மாஸ்டர் சன் மாஸ்டர் ஒரு முக்கியமான இடத்த வகிக்கிறாங்க அதனால் அவங்களுக்கும் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுத்துருக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லை ஒரு நிபந்தனை என்னென்னா உங்கள் படம் ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி இல்லை உங்கள் பாடல் காட்சி ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி நீங்கள் எவ்வளோ பேர் வேணும் அதனுடைய பட்ஜெட் என்ன ஆகுது என்ன காஸ்டியூம் வேணும் என்ன செட்டு வேணும் அதையெல்லாம் நீங்கள் கலந்து பேசி ப்ரொடியூசர் கூட ஒரு கன்சர்ன் வாங்கிடுங்க இந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே இந்த டேட்டுக்குள்ளே இதை முடிச்சுருங்க அப்படி வேணும்னா அதுக்கு ரிகர்சல் பண்ணி அந்த டேட்டில் முடிச்சுருங்க அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்துருக்க வேண்டுகோள் மற்றபடி வந்து மீதிலாம் சின்ன சின்ன விஷயம் தான் அவுட் ஒரு ஓனர்ஸு ப்ளஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது இந்த வருஷமே வந்து ஆறு மரணம் நடந்திருக்கு படப்பிடிப்பில் வந்து ஆறு மரணம் நடந்திருக்கு வந்து விபத்தில் அந்த விபத்து நடந்த பிறகு அவங்களுக்கு கோடி ரூபா கொடுத்தாலும் வந்து அந்த உயிரை திருப்பி யாரும் கொடுக்க போகிறதில்ல அதனால் வந்து தயவுசெய்து இந்த விபத்து நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் மினிமம் அது இதை மீறி நடக்கிறது வேறு விஷயம் ஆனால் குறைந்தபட்ச பாதுகாப்பு வசதிகள் வேணும்னு வந்து நம்ம வந்து எல்லா அவுட் இப்போ நீங்கள் சில ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போனீங்கன்னா சில கல்யாண மண்டபத்தை வந்து அவங்க வந்து ஃப்ளோராக மாற்றிருக்காங்க அது மேலே உங்களுக்கு தெரியும் மேலே வந்து லைட் கட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு கோடாக இருக்கணும் அந்த கோடாலாம் இப்போ எப்படி இருக்குன்னா வந்து ஒரு ஆளே நடக்க முடியாத அளவுக்கு ஒத்தையடி பாத மாதிரி ஒரு கோடா இருக்குது அந்த கோடாவில் வந்து வாங்க அந்த கோடாவில் ஆளே நடக்க முடியாது அது மேலே வந்து ஒரு ரோப் போட்டு அவங்களை எதாவது ஸ்லிப் ஆனால் கீழே விழாமல் இருக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ரோப்பு ப்ளஸ் வந்து ஹெல்மெட்டு ஹேண்ட் க்ளவுஸு இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து அவங்க பண்ணி தரணும்னு சொல்லியிருக்கோம் அது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பண்ணியிருக்காங்க சில பேர் பண்ணாமல் இருக்காங்க அதனால் வந்து இது வந்து நாங்கள் ரொம்ப நாளாக சொல்லிட்டு வரோம் இந்த மார்ச் மாதம் வந்து ஒரு கண்டிஷனாகவே சொன்னோம் ஏப்ரல் ஒன்றுலேருந்து அவங்க பண்ணணும்னு சொல்லி கொஞ்சம் வேணும் நாங்கள் கொஞ்சம் டேட் கேட்டிருக்காங்க அதை டேட் கொடுத்தே வந்திருக்கோம் இப்போ வந்து ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் வந்துடுச்சு அதனால் வந்து இந்த சுதந்திர தினத்துக்குள்ளவாவது வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பு வசதியில் அவங்க செய்தி தரணுங்கிறது அவங்களுக்கு நாங்கள் வைக்கிற வேண்டுகோள் மற்றபடி இதில் வேறு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நாங்கள் வந்து இப்போ இதையெல்லாம் ஒழுங்கு பண்ணி ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில்கிட்ட அந்த பொறுப்பை கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் இதெல்லாம் ஓகே பண்ணி எங்களுக்கு கொடுங்க நீங்கள் பரிந்துரை கடிதம் கொடுத்த பின்னரே நாங்கள் வந்து படப்பிடிக்க போகிறோம் இதெல்லாம் நீங்கள் ஒழுங்கு பண்ணி கொடுங்க ஒழுங்கு பண்ணி தர வேண்டியது தயாரிப்பாளர் சங்கத்தோட கடமை நீங்கள் அது ஒரு ஒரு வேலை உங்கள் மெம்பரால் வந்து அதெல்லாம் சரி பண்ண முடியலன்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் இருந்து அதை சரி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதை அவங்க சரி பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கப்புறமா தான் ஷூட்டிங் போக முடியும் இனிமேல் படப்பிடிப்பு ஆரம்பிக்கின்ற படப்பிடிப்புகள் தயாரிப்பாளர் சங்கத்துடைய பரிந்துரை கடிதம் வ
ஒரு பொன்னமல்லி பைபாஸ் ரோடில் தான் செட்டெலாம் போட்டு இருக்காங்க அதுக்கு தான் இப்போ இந்த ஒழுங்கு இப்போ ஒரு ஒரு படத்தை முதல்ல வந்து முதல் தலைய தயாரிப்பாளருக்கான முதல் வேண்டுகோளை வந்து புதிய திரைப்படங்களை தொடங்குவதற்கு முன்னால் திரைப்படத்தின் கதை பட்ஜெட் ஃபுல் ஷெடியூல் போன்ற அனைத்து முடிவு செய்யப்பட்டு அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் நடிகர் நடிகர் என அனைவருடன் ஒப்பந்தம் பெற்ற பண்ண நீங்கள் ஷூட்டிங் போங்க நீங்கள் உங்களுக்கு டேஸ் கொடுத்துட்டு அவங்க வரலன்னா அது நீங்கள் இதுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி தயாரிப்பாளர் சங்கம் வேலை இணைந்து ஒரு டிசிப்ளின் க குழு இருக்குது அவங்க டெஃபனாக ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க இனிமே ஒரு நாங்கள் அவங்க எங்களுக்கு அது மாதிரி அறிவிப்பு எதுவும் இருக்குல்ல ஆனால் வந்து ஒரு எங்களுக்கு கொடுத்த இது இது அதாவது வந்து டேஸ்ட் கொடுத்துட்டு வராமல் என் நடிகர் இல்லை லேட்டாக வரவங்க இது மாதிரியான பிரச்சனை இருக்குது அதனால் வந்து நாங்கள் நடிகர் சங்கத்தோடு பேசியிருக்கோம் இது போல் இந்த அவங்கள உட்காந்து தான் இதை தயார் பண்ணோம் இது போல் டேஸ் கொடுத்துட்டு இனிமேல் யாராவது வராமல் இருந்தா இல்லை ஷூட்டிங் வந்துட்டு கேன்சல் பண்ணாங்கன்னா ப்ராப்பராக இதுவும் இல்லாமல் பண்ணாங்கன்னா அவங்க மேலே வந்து நம்ம டிசிப்ளின் ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அது ஆக்ஷன் எடுத்து போல தான் அது அவங்களுக்கு தொழில் உத்தரவு கொடுக்கணும் இருக்காங்க அதுக்கு நாங்கள் மனப்பூர்வமாக ஒரு சார் இப்போ இந்த அதையெல்லாம் அந்த விவாதங்களை எல்லாம் அவங்க கலந்து பேசி சாம்பர் நடப்பு தயாரிப்பு சங்கம் தமிழ் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் இவங்கெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் இதுவாக அவங்க அஜெண்ட் ஒரு ஃபோரம்னு வந்துட்டாங்க இப்போ இதையெல்லாம் முறைப்படி தமிழ் தயாரிப்பாளர் சங்கம் வந்து அதை முறைப்படி இவங்கெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி அந்த இது சரி பண்ணுற வேலையை அவங்க பொறுப்பெடுத்துட்டாங்க அவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒன்றா ஒரு அமைப்பாக ஜாயின் ஆகிட்டாங்க அமைப்பானால் தனித்தனியாக இயங்குவாங்க ஆனால் ஒரு பாலிசியில் வந்து மூவ் பண்ணுறதுன்னு வந்து முடிவு காப்பீடு வந்து அனைத்து உறுப்பினரும் இல்லை ஒரு அறுபதுலேருந்து எழுபது சதவீத உறுப்பினர் மட்டும் இருக்குது அது வந்து ரெண்டு லட்சத்துலேருந்து அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் வந்து ஒரு ஒரு சங்கத்துக்கு வந்து வருவார் அது வந்து இப்போது இந்த வருடத்துக்குள்ளே எல்லாம் முறைப்படுத்தி அனைத்து உறுப்பினர்களுமே வந்து விபத்து காப்பீடு பண்ணுறதா முடிவு பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு உண்டான வேலை நடந்துகிட்டு நாங்கள் தான் கூப்பிட்டு பேசி அவங்கள வந்து இவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் உதவி பண்ணணும்னு சொன்னோம் அவர் வந்து நம்ம வெற்றிமாறன் வந்து நீங்கள் சொல்கிறதுங்கண்ணா என்ன பண்ணலாமோ அப்படி பண்ணலான்னு சொன்னோம் நாங்கள் ஒரு இருபது லட்ச ரூபா நீங்கள் குடும்பத்துக்கு பண்ணுவோம் நீ ஒரு பத்து லட்சம் தயாரிப்பு ஒரு பத்து லட்சம் அவங்க ஓகேன்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க ஆனால் வந்து குடும்பத்தினர் வந்து வேறு யாரோ ஒரு இதில் வந்து அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க லேபர் கமிஷனில் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்போ வந்து நாங்கள் சொல்லிட்டோம் சரி ஓகே நீங்கள் லேபர் கமிஷனில் என்ன முடிவு பண்ணுறீங்களோ அதை நீங்கள் பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டோம் ஆனால் இப்போ ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஏதோ ஒர்க் பண்ணி அப்புறம் லாஸ்ட் வீக் அவங்க வந்திருக்காங்க நீங்கள் வேண்டாம் நாங்கள் காம்ப்ரமைஸாக போய்க்கிறோம் நீங்கள் நீங்களே பேசி இது பண்ணி கொடுத்துருங்க இப்போ மறுபடியும் வந்து டேபி ரெஸ்டர்டே வெற்றிமாறன் பேசணும் அவர் நீங்கள் சொல்லுங்கண்ணே நாங்கள் வந்து நாங்கள் பேசாமல் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் கொடுத்துருவோம்னு இருக்காங்க இருபது லட்சம் கொடுத்தாலும் இருபது கோடி கொடுத்தாலும் அதை சரி பண்ண முடியாது ஆனால் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு இது இருக்கு இல்லையா லிமிட் இருக்கு இல்லையா அவங்களோட வலிமை என்ன அது வந்து அந்த படத்தோட வலிமை என்ன அது மாதிரி எதுவும் அவங்க பேசும்போது அன்றைக்கி வந்து நான் பத்து லட்சம் கொடுக்குறேன்னாரு தயாரிப்பாளரும் நாற்பது லட்சம் கொடுக்குறாரு இருபது லட்ச ரூபா கொடுக்குறதா நாங்கள் அவங்களுக்கும் சொல்லணும் எங்களுக்கும் அவங்க தான் பேசுவாங்க சார் அதே மாதிரி இந்த உதவி கூட பெரிய படங்களில் உள்ள நடிகர்கள் கலைஞர்கள்னா ஈஸியாக கிடச்சிது அதே சின்ன படங்களில் கலைஞர்களுக்கு ஏதாவது உதவி இல்லை ஆபத்து அப்படின்னா பிரச்சனை கிடைக்கிறது லாஸ்ட் டைம் டென்டி ஒரியில் கூட சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு இதில் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் கூட இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் ஃபெசிலிட்டிஸ் கூட சில இடங்கள் அவுட்டோரில் வந்து எங்களுக்கு இல்லைன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க நீங்களும் இதை மாசத்தில் நிறைய டைம் சொல்லியிருந்தாங்க இன்ன வரைக்கும் அந்த சில இடங்கள் இப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் பண்ணுறாங்க அதுக்கான முதல் ஸ்டெப் தான் இப்போ இது வந்து ஏன்னா வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக கன்வெர்ட் பண்ணி 
ஒரு விதிமுறைக்குள்ளே ஒழுங்குக்குள்ளே கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் இதெல்லாம் நடைபெறும் இதை வந்து ஒரு ஆடம்பரமான ஒரு எங்கே எங்கேயோ ஒரு தான் நடக்குது ஒரு அஞ்சு விபத்து நடந்திருக்கு அதுக்கு வந்து வருஷம் உள்ள ஆம்புலன்ஸ் வச்சுக்கலாமா இது போல் கேள்விலாம் வந்து 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 இப்போ நாங்கள் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் கம்பல்சரியாக எங்களுக்கு வேணும் நடக்குதோ நடக்கலையோ அது வந்து ஆம்புலன்ஸ் வேணும் எங்களுக்கு மேலே போகும்போது ஹெல்மெட் வேணும் ரோப் ஃபெசிலிட்டி வேணும் ஷாக் அடிக்குதோ இல்லையோ எல்லாேரும் க்ளவுஸ் வேணும் ஷூ வேணும் இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் இப்போ மேண்டேட்ரியாக பண்ணிட்டோம் அதனால் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்ல டெஃபினட்டாக அது இல்லாமல் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுவோம் இல்லை யாராக இருந்தாலும் மரணன்றது ஒன்று தான் பட்ஜெட் வந்து படம் பெரிய பட்ஜெட்டு சின்ன பட்ஜெட்டு உயிர்ந்த ஒன்று தானே ஆனால் சின்ன படங்களில் சின்ன கலைஞருக்கு வரும் போது ஏன் பெருசாக தெரிய மாட்டேங்குது தெரிய என்னென்னா நீங்களும் வந்து இப்போ இந்தியன் டூவில் நடந்த விபத்தை வந்து பெருசு பண்ண அளவுக்கு வந்து மற்ற படங்கள் இப்போ வந்து வெப்பம் ஒரு படத்தில் ஒரு உயிரிழந்தார் அதை பற்றி நியூஸே இல்லை இல்லை சார் நீங்கள் விடுதலையை கூட வெற்றி மாறுங்கிற வந்து ஒரு பிரபலியமான ஒரு இது இருக்கிறதால அதுக்கு ஒரு இது கிடச்சி இது மாதிரி வெளியே தெரியாத நிறைய விபத்துகள் இருக்குது அதை பே எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் சொல்கிறோம் அது ப அது வராது ஏன்னா உங்களோட இது என்னென்னா சொல்லப்படுகிறவர் வந்து பிரபலியமாக இருக்கணும் அப்போ தான் அது செய்தியாக வருது இல்லைன்னா வராது நல்லது வந்து நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும்னா அந்தந்த பட்ஜெட்டுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ ஒரு சின்ன படம் எடுக்கிறாங்க அதில் ஒரு விபத்து நடந்துருது அவங்களுக்கு போய் நீங்கள் இந்தியன் டூவில் வந்து ஒரு கோடி கொடுத்தாங்க நீங்கள் ஒரு கோடி கொடு அவங்க படமே ஒரு கோடியில் தான் எடுப்பார் அவர் அவர் போய் ஒரு கோடி கொடுனா அது அரசாங்கம் தான் பொறுப்பட்டு அதுக்கான காப்பீடு வாத இப்போ நாங்கள் வந்து இருக்கிற இருபத்தி ஐயாயிரம் தொழிலாளர்களுக்கும் சப்சி தன்னுடைய சொந்த நிதியிலிருந்து காப்பீடு செய்வது என்று உறுதி செய்தார் தேவைப்படும் போது செய்திருக்காங்க இப்போ முறையான இதுவாக இப்போ கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய முயற்சியில் இப்போ தான் இறங்கியிருக்காங்க முறையாக வந்து தொழிலாளர்களாக அவங்களை கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய முயற்சியில் இப்போ இறங்கியிருக்கோம் நிச்சயமாக உதவி பண்ணுவாங்க நிச்சயமாக நான் வந்து எல்லா இதுவுமே வந்து நடிகர்கள் வந்து அது இதை கண்டிப்பாக பண்ணி தான் ஆகணுங்கிற ஒரு அவங்களோட ஊதியத்தில் ஒரு சதவீதம் எங்கள் இதுக்காக நீங்கள் உதவி பண்ணுங்கன்னு சொல்ல போகிறோம் நீங்கள் வந்து அதிகமாக தர வேண்டாம் நீங்கள் நூறு ரூபாய் ஊதியம் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு ரூபாய் எங்கள் உயிர் பாதுகாப்பு நீங்கள் உதவி பண்ணுங்கன்னு கேட்க போகிறோம் அதை அது பெற் பெறுவோங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு அது நாங்கள் வந்து தயாரிப்பாளருக்கு வந்து அந்த ஒரு வேண்டுகோள் வச்சுருக்கோம் ஏன்னா உங்கள் கூட பாதுகாப்புக்கு வர்றவங்களால் இந்த படத்துக்கு ஒரு வில்லங்க வந்துடக்கூடாது முன்னாடி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து இப்போ எம்ஜிஆர் சார் போகிறாருனா அவரோட வந்து ஸ்டன்ட் ஆர்டிஸ்ட் போவாங்க அவங்களுக்கு யார் ப்ரொடியூசர் யார் டைரக்டர் யார் பர்சன் தெரியும் ஒரு ஒரு ஒழுங்கு இருந்தது இப்போ இருக்கிற பவுன்சர் என்ன பண்ணுறாங்க வந்து நடுவில் இருக்கிறவங்க வந்து ஏதோ வானத்திலிருந்து வந்தால் மாதிரி அவங்க வந்து அவங்க ஓவர் ஆக்ஷன் பண்ணுறாங்க அது மூலம் வந்து ஒரு வெறுப்பு ஏற்படுது அது தயாரிப்பாளர்கிட்ட நாங்கள் வந்து ஒரு வேண்டுகோளாக வச்சுருக்கோம் தயவுசெய்து அவங்கள வந்து ஒரு ஒழுங்கு பண்ணுங்க அவங்க வந்து எதிரி நாட்டிலேருந்து இவங்கள பாதுகாக்கல சொந்த சகோதரர்கிட்டருந்து தான் இவங்களுக்கு வந்து வரணா இருக்காங்க அதனால் இவங்களையும் கொஞ்சம் மரியாதையோடு ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து ஒரு கோரிக்கை வச்சுருக்கோம் அதை அது ஒரு முறைப்படு முறைப்படுத்தணும்னு கேட்டிருக்கோம் நிச்சயமாக வந்து அதை பண்ணுவாங்க அது நாங்கள் பண்ணல அந்த வேலை இது வரைக்கும் நாங்கள் பண்ணதில்லை அந்த மாதிரி சிஸ்டமே இது வரைக்கும் இல்லை அதனால் அது எங்களுடைய வேலை இல்லை அது வந்து அது வாய்ப்பு இப்போ அதுதான் என்னென்னா அது வந்து பேசிக் சிஸ்டத்துலேருந்து மாற்ற வேண்டியதாக இருக்குது அந்த சிஸ்டம் வந்து நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு உடனே மந்திரத்தில் அது நடந்துடாது அது பை ப்ராக்டிஸாக நடக்கணும் மேலே வந்து அந்த ஒயரிங்லாம் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னா பில்லர்லேருந்து ஜாயின் பண்ணணும் கான்க்ரீட் பில்லர்லேருந்து ஜாயின் பண்ணணும் உடனே பண்ணிட முடியாது இல்லைன்னா ஷோ கேஸ் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் அவங்க அது ப்ராப்ளம் சொன்னாங்க எங்களுக்கு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸாக டைம் வேணும்னு சொன்னாங்க அதனால் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் டைம் கொடுத்து அந்த ஒர்க்கை சில பேர் உண்மையாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சில பேர் சும்மா நாங்கள் இது வரைக்கும் கேட்டே இருக்காங்க அப்புறம் பார்த்துக்கலாங்கிற மாதிரி அவங்க நினைக்கிறாங்க அதனால் வந்து இப்போ வந்து ஒரு மேண்டேட்ரியாக கொண்டு வந்திருக்கோம் இதை பண்ணணும் உங்களுக்கு 
எங்களுக்கு பேசப்பட்ட சம்பளத்தையும் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடப்பட்ட தொகையும் கொடுத்தா சொல்லும் எங்களுக்கு அது மேலே எது அவங்க லாபம் நஷ்டம் அவங்களோட எதுவுமே வேண்டாம் எங்களுக்கு எங்கள் எங்களுக்கு வந்து என்ன சம்பளமோ அது கொடுத்தா போதும் ஏன்னா அது டைவெர்ட் ஆகிடும் அது வந்து பேசினா டைவெர்ட் ஆகும் எங்களுக்கு வந்து அது அவ லாபம் எப்போ அப்போ நாங்கள் நஷ்டப்பட்டால் நீங்கள் கொடுப்பீங்களான்னு திருப்பி எங்களை கேட்பாங்க ஒன்றா கொடுக்குறாங்க ஓடலைன்னா நீங்கள் கொடுப்பீங்களான்னு கேட்பாங்க அது வந்து நம்ம வந்து தொழிலாளர்கள் அந்த வரைமுறையோடு நின்றுறது நல்லதா இருக்கும் அது நம்ம வந்து எழுத்தாளர் எழுத்தாளர் சங்கத்துக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்துக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு வேடுகோள் கொடுத்துருக்கோம் அது வந்து அந்த பிரச்சனை ஏன்னா தயாரிப்பாளர் வந்து பே பண்ணிடுறார் கதை திரைக்கதை வசனம் நான்னு வச்சுங்களேன் அவர் எனக்கு பே பண்ணிடுறார் தயாரிப்பாளர் மேலே எந்த தப்பும் இல்லை அப்போ போய் அந்த படத்தை வந்து பிளாக் பண்ணுறது தயாரிப்பாளர் தான் பனிஷ்மெண்ட் எனக்கு எந்த பனிஷ்மெண்ட் இல்லை ஒருவேளை நான் தப்பு பண்ணியிருந்தா எனக்கு தான் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும் தயாரிப்பாளருக்கோ படத்துக்கோ கொடுக்குறது வந்து சரியானதாக இருக்காது அதனால் வந்து யார் பேரில் கதை வருதோ அவங்க தான் அதுக்கு பொறுப்பேற்றது அது படத்தை பாதிக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் நான் இப்போ வந்து அவங்களுக்கும் சொல்லி சாவர்கள் நடிக்கக்கூடிய ஜவான் திரைப்படம் வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் முக்கால்வாசி திரைப்படம் படம் ஆக்கப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க அட்லி அவர்கள் நேரடியாக போய் பண்ணி நீங்கள் பாராட்டுக்கள் இப்போ நேரடியாக வந்து வாய்ப்பு கிடைச்சிது சார் அதில் வந்து ஒரு ஏற்கனவே ஒரு ஐயாயிரம் பேருக்கு நடிக்க வாய்ப்பு கிடைச்சிது ஐயாயிரம் பேருக்கு மேலே வாய்ப்பு கிடைச்சிது அது ஒரு நான் அஞ்சாயிரம் நாள் வந்து மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்தாயிரத்துலேருந்து இருபதாயிரம் வரைக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடச்சிது அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இருக்கிற டெக்னீஷியன்ஸ் ஒரு ஆயிரம் பேர் கிடச்சிது அது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஃபுல் படம் நடந்தால் என்ன ஒர்க் கிடைக்குமோ ஒரு பெரிய படம் நடந்தால் அதில் கிடைக்க வேண்டிய வாய்ப்பு அந்த ஒரு படத்தில் ஒரு ஷெடியூலில் கிடச்சிது இங்கே வந்து சொன்னாங்க இப்போ நாங்கள் கூட அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணுறோமே இப்போது இன்றைக்கி இருக்க ஒரு நானூறு பேர் சென்ட் ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க அதில் நூறு பேர் இப்போ ஹைதராபாத்தில் இருக்காங்க ஒரு ஐம்பது பேர் பாம்பேல இருக்காங்க ஆயிரம் பேர் டான்சர்ஸ் இருக்காங்க அதில் ஒரு முந்நூறு பேர் ஹைதராபாத்தில் இருக்காங்க நூறு பேர் பாம்பேல இருக்காங்க ஸோ நாங்கள் அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணுறோம் இல்லையா அது வந்து தடுக்க முடியாது ஒருவேளை அது மாதிரி அழகான பெண்கள் தேவைப்படலாம் இல்லை அது மாதிரி கலரான பெண்கள் தேவைப்படலாம் இல்லை நம்மள மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் பெண்கள் அவங்க தேவைப்படலாம் படத்துக்கு என்ன தேவைப்படுதோ அதை தான் பயன்படுத்தணும் தவிர படத்துக்குள்ளே வரவங்க வந்து இன்னாது தான் பயன்படுத்தும் போது அந்த படத்தோட குவாலிட்டியை வந்து குறைக்கூடாது அது இப்போ ஒரு படம் தான் ரெண்டு படம் தான் பண்ணோம் மீதி இப்போ வந்து ஒர்க்கு ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்காக அந்த வந்து அந்த கலைஞர் நூற்றாண்டு நான் விழா ஆரம்பிக்க போகுது ஸோ அந்த அதை நூற்றாண்டு விழாவோடு சம்மந்தப்படுத்தி அங்கே ஆரம்பிக்கலாங்கிறதுக்காக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து தானுசார் ஒரு செட் போட்டுருக்காரு அவரோட படத்துக்காக போட்டுருக்காரு ஏற்கனவே ஜெயிலர் ஷூட்டிங் நடந்தது அப்புறம் வந்து லியோ ஷூட்டிங் நடந்தது இப்போது விஷால் ஷூட்டிங் நடந்துட்டுருக்கு அது ரெகுலராக இப்போ இதுவாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன வேலை இருக்குது அது முடிஞ்சால் அது ரெகுலராக நடந்துடும் ஏன்னா அதுபோல் வந்து ஒரு காம்பவுண்டோட இருக்க இது வந்து ஸ்டுடியோ வந்து தமிழ்நாட்டிலே எங்கேயும் கிடையாது இப்போ ப்ரெசென்ட் எங்கேயும் கிடையாது அதனால் டெஃபினட்டாக அதில் வந்து நல்ல வேலை மேலும் மேம்படுத்த வாய்ப்பு இருக்கா சார் மேலும் அங்கே வந்து ஒரு பத்து ஸ்டுடியோ அமைப்பதுக்கான முயற்சிகள் பண்ணியிருக்கோம் நிச்சயமாக அது வந்து இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துல அது நடக்கும் இந்த பெரிய நடிகர்களோட படத்தில் வந்து ஒரு சதவீதம் இல்லை பெரிய நடிகர்கள் நான் சொல்லலை அனைவரும் நீங்கள் ஆயிரம் ரூபா வாங்கினா கூட பத்து ரூபா கொடுத்துருங்க நூறுரூவா வாங்கினீங்கன்னா ஒரு ரூபா கொடுத்துருங்க இப்போ நான் வந்து நூ ஆயிரம் ரூபா என்னோடய சம்பளம் நீங்கள் இதில் ஒரு பர்சன் கொடுங்க நீங்கள் ஒரு கோடி ரூபா சம்பளம் நீங்கள் ஒரு பர்சன் கொடுங்க பெரிய நடிகர்கள் சின்ன நடிகர்கள் பெரிய டெக்ரேஷன் சின்ன டெக்ரேஷன் கிடையாது தொழிலாளர்கள் தொழில்நுட்ப கலைஞர் கலைஞர்கள் வந்து அவர்களோட ஊதியத்தில் ஒரு சதவீதம் பாதுகாப்பு வசதி நிதிக்காக கொடுக்க வேண்டும் என்று எங்களுடைய வேண்டியது அவங்க உதவி பண்ணணும் ஏரகுமான எல்லாருக்குமே அந்த எண்ணம் வரணுங்கிறது எங்களுடைய பிரார்த்தனை அப்புறம் வேண்டுகோள் அப்புறம் வற்புறுத்தல் அப்படி தான் நாங்கள் எங்களுடைய பிரார்த்தனை தான் இப்போ ஏன்னா இது அவங்களா பண்ணணும் இப்போ வந்து நாங்கள் இப்போ ரகுமானை போய் நாங்கள் கேட்கல 
ஆனால் அவரா வந்து அவர் அவரோட ஸ்டுடியோ நடந்தவொன்னே அவரா அதுக்குள்ள இது ஒரு திட்டமிட்டு அதை வந்து ஒரு ஒரு ஃபண்டு கலெக்ட் பண்ணி இனிமேல் லைட் மேன் யார் இருந்தாலும் அவங்க ஒரு பாதுகாப்புங்கிற மாதிரி ஒரு கொடுத்துட்டாரு அது போல் எல்லாருமே வந்து ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு செக்ஷன் எடுத்துகிட்டா கூட ஒரு இதுவாக இருக்கும் ஒரு ஹோப்பில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து இப்போ சின்ன படத்தில் ஒரு படம் பாதிச்சிருச்சு அந்த ப்ரொடியூசர் அன்றைக்கி பேட்டா கொடுக்கறதுக்கே காசு இல்லாமல் டைட்டாக வச்சுருக்காரு இன்றைக்கி பேட்டா வந்து ஒரு நாற்பதாயிரம்னா ஒரு நாற்பதாயிரம் கையில் வச்சுருக்காரு அன்றைக்கி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விபத்து நடந்துச்சு ஒரு வண்டி வந்து கண்ட்ரோல் மீறி போய் அடிச்சிருச்சு அதில் மூணு பேர் வந்து ஸ்பாட் அவுட்டு ஒரு மூணு பேருக்கு வந்து உயிர் போகிற சீதில் இருக்குது அவங்கள வந்து ஆம்புலன்ஸில் பண்ணுறது கூட வந்து அவர்கிட்ட பத்து வசதி இல்லை நம்ம வந்து முதல்ல பண்ணிவிடுவோம் அப்புறமா தான் நம்ம யார் பண்ணுறதும் பேசணும் அதனால் வந்து உடனடியாக ஃபெஃப்சி அங்கே போயிட்டு அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு உதவி பண்ணி அவங்களுக்கு கொண்டு வந்து அப்போ எஸ்ஆர்எம் பெரிய உதவி பண்ணாங்க அவளை கொண்டு வந்து எஸ்ஆர்எம் இது ஹாஸ்பிட்டலில் இது பண்ணி அவங்களுக்கு எல்லா உதவியும் நாங்கள் பண்ணோம் ஒரு ஃபஸ்ட் எய்டெலாம் அதுக்கு மேலே கூட எங்களால் அதை பண்ண முடியும் அந்த தயாரிப்பாளருக்கும் அது மேலே பண்ண முடியல இது போல் நேரங்களில் வந்து அரசாங்கம் வந்து எங்களை வந்து கன்சிடர் பண்ண முடியாது ஏன்னா எல்லா பொறுப்பையும் வந்து சங்கமோ தயாரிப்பாளரோ பண்ண முடியும் சின்ன தயாரிப்பாளர் வந்து அவங்க ஒரு கோடி ரூபாயில் பட்ஜெட்டில் படம் எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு இது மாதிரியான விபத்துகள் வரும்போது அவங்களால் பண்ண முடியாது அப்போது அது இன்சூரன்ஸ் மூலம் கொஞ்சம் கவர் பண்ணலாம் ஆனால் இது மாதிரி பணிபுரியிறவங்களை வந்து விபத்து ஏற்பட்டால் அவங்களுக்கு வந்து மருத்துவ வசதி கொடுக்குற இது வந்து அரசாங்கம் வந்து ஏதோ ஒரு ஃபண்டு கொடுக்கணும் எல்லா தொழிலாளர்களுக்கும் எங்களுக்கு வந்து அந்த வசதியே இல்லை அதை வந்து நாங்கள் அரசாங்கத்துக்கு தொடர்ந்து மத்திய மாநில அரசாங்கத்துக்கிட்ட எங்களுக்கு கோரிக்கை வச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் பார்ப்போம் எப்போ நிறைவேறது நிச்சயமாக அது வந்து நாங்கள் கோரிக்கை கொடுத்துருக்கோம் எங்களை வந்து இது போல் வந்து ஒரு எல்லாருக்கும் வந்து இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் லைட் மேன் இருக்காங்கன்னு வச்சுங்க அவர் வந்து ஒரு அறுபது அறுபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் தான் அவங்களால் ஒர்க் பண்ண முடியும் அந்த வெயிட்டை தூக்க முடியும் ஆனாலும் எழுபது எழுபத்தஞ்சில் இப்போ ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க என்ன பிரச்சனைன்னா அவங்க ஒர்க் நிறுத்துனாங்கன்னா சாப்பாடு கிடையாது அப்படி தான் அவங்களோட வாழ்க்கை அப்போ அவங்களுக்கு எந்த பென்ஷன் இது மாதிரி எதுவுமே இல்லை எந்த வசதியுமே இல்லை அப்போ அவங்களுக்குலாம் குறைஞ்சபட்சம் வந்து இது பென்ஷன் மாதிரி ஒரு ஒரு மூணாயிரம் ரூபா மாதம் கொடுக்கணும்னு வந்து ஒரு வேண்டுதல் வச்சுருக்கோம் மத்திய அரசுக்கும் வச்சுருக்கோம் பார்ப்போம் எங்களுக்கு கோரிக்கை நிறைவேறு தான் அதுக்கு என்ன பதில் வந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து தொழிலாளர் நல ஆணையத்தில் வந்து இதை வந்து முறையை அணுகணும் வந்தது தொழிலாளர் நல ஆணை வந்து இது வந்து முறைப்படி அந்தந்த நிறுவனங்கள் தான் கொடுக்கணும்னு வந்தது எங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா அந்த எங்களுக்குன்னு எந்த நிறுவனமும் இல்லை ஆறு மாதம் ஒருத்தர் உங்ககிட்ட ஒர்க் பண்ணும் ஆறு மாதம் எங்கிட்ட ஒர்க் பண்ணும் அடுத்த ஆறு மாதம் யார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணும் எங்களுக்கே தெரியாது அப்போ எங்களுக்கு ஓனர் யாருன்னு தெரியாமல் யாரை போய் கேட்குறது எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லி மறுபடியும் கட்டி கொடுத்துருக்கோம் நீ எல்லாத்தையும் ஒரே பிரஸ்மெண்ட்ல முடிச்சு அது எங்க கிட்ட பதில் இருக்கு இப்ப இது டைவர்ட் ஆகிடும் அதுக்குண்டான பதில் இன்னொரு நாள் தரேன் நாங்க அது ஒரு பெரிய விஷயமாயிடும் அது வந்து இன்னொரு இன்னொரு நாள் இப்போ எங்களுடைய முதல் வேலை படப்பிடிப்பை ஒழுங்கு பண்ணணும் பட்ஜெட் போட்டு ஷெடியூல் பண்ணி தான் டைரக்டர் வந்து ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கணும் டேட்ஸை வாங்கி இப்போ எல்லா டேட்ஸை வாங்கின பிறகு தான் ப்ரொடியூசர் வந்து படத்தை ஆரம்பிக்கணும் படத்தை வந்து அந்த குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள்ளே பட்ஜெட்டுக்குள்ளே படத்தை முடிக்கணும் அது டைரக்டரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லா டெக்னீஷியும் என்னென்ன பட்ஜெட் கொடுக்குறாங்களோ அந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே அவங்க பண்ணணுங்கிறது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதுதான் இந்த நோ இந்த ப்ரெஸ்மீட்டோட நோக்கம் நீங்கள் உங்களுக்கு இன்னொரு நாள் பதில் தரேன் இல்லை இல்லை எல்லா யூனியனும் வந்து அந்தந்த சங்கங்கள் வந்து அவங்களுடைய உறுப்பினர்களுக்கு இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ நூறு பேருக்கு வந்து ஃப்ரீயாக எஜுகேஷன் சீட் வாங்கி கொடுப்போம் இன்ஜினியரிங்லேருந்து பிகாம்லேருந்து பிஎஸ்சிலேருந்து பிஎஸ்சி அனஸ்டி அனஸ்டிஷியாலேருந்து எல்லாம் ஒரு எண்பது பேருக்கு இப்போ ஃப்ரீயாக சீட் வாங்கி கொடுத்தோம் ஒரு அறுபது குழந்தைங்களுக்கு ஃப்ரீயாக எஜுகேஷன் ஸ்கூலில் சீட் வாங்கி கொடுத்தோம் இப்போ வந்து இன்றைக்கி காலையில் வந்து ஒரு நூறு பேருக்கு வந்து டேரக்டர் யூனியன் சார்பாக படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு வந்து ஃபீஸ் கட்டுறதாக செலவு கொடுத்தோம் இது மாதிரி அந்தந்த யூனியன் அது வந்து அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணிகிட்டே வராங்க அவங்களால அவங்க வலிமை எவ்வளோ அந்த வலிமைக்குள்ளே பண்ணிகிட்டே வராங்க